హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ ఇమాన్యుయల్ ఫెర్నాండేజ్ మీరు చూస్తున్నారు ఇమాన్యుయల్ టెక్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఎంఎస్ పెయింట్ గురించి నేర్చుకుందాము ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఎంఎస్ పెయింట్ క్లాస్ వన్ అని ఒక వీడియో పెట్టాను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు దాని కంటిన్యూషన్గా ఎంఎస్ పెయింట్ క్లాస్ టూ ఇది ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో చూడకపోతే నా ఛానల్లోకి వెళ్ళి ఆ వీడియో చూడండి అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ ఇస్తాను ఎంఎస్ పెయింట్ క్లాస్ వన్ది ఆ లింక్ని ఓపెన్ చేయడం ద్వారా కూడా మీరు ఆ వీడియో చూడవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఎంఎస్ పెయింట్ క్లాస్ టూని కంటిన్యూ చేద్దాం ఇంతవరకు మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి డైలీ ఫాలో అవడానికి అయితే ట్రై చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం బ్రషెస్ అయితే చూద్దాం ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను ఇందులో మనకి చాలా బ్రషులు ఉన్నాయి ఇందులో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఒకసారి డ్రా చేద్దాం ఇక్కడ నేను డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి ఇమాన్యుల్ అని హై ఇది చూడండి ఇది ఒక మోడల్ బ్రష్ అండ్ ఇంకొకటి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి తీసుకుందాం బ్రష్ ఎం అని డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి ఇలా వస్తుంది దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ మీరే చూడవచ్చు ఇంకొకటి థర్డ్ వన్ తీసుకున్నాను ఇంకొక మోడల్ ఇది కొంచెం డిఫరెన్స్ వస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి కూడా తీసుకుంటున్నాను ఫోర్త్ వన్ ఇది ఒక మోడల్ ఇలా మనకు అక్కడ ఉన్న బ్రష్లన్నీ యూజ్ చేయవచ్చు అన్న ఒక డిఫరెంట్లో వస్తే మనకి మనం ఎలా కావాలంటే అలా వాడుకోవచ్చు సో మీకు ఇందులో ఏ బ్రష్ నచ్చితే ఆ బ్రష్ వాడుకొని మీరు డ్రాయింగ్ అయితే వేసుకోవచ్చు ఇలా ఇష్టం వచ్చిన బ్రష్ని తీసుకొని మీకు నచ్చినట్టు డ్రాయింగ్ అయితే వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు బ్లాక్ కలర్ అని కాకుండా మీకు నచ్చిన కలర్ మీకు ఏ కలర్ నచ్చితే ఆ కలర్ తీసుకొని పైన కలర్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి కదా అందులో నుంచి ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ పిక్ చేసుకొని మనకు ఇష్టమైన కలర్తో మనం బ్రషెస్ అయితే యూజ్ చేయవచ్చు మనకు నచ్చిన కలర్తో ఏ డ్రాయింగ్ అంటే ఆ డ్రాయింగ్ అయితే వేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని క్లోజ్ అయితే వేస్తున్నాను ఇది క్లోజ్ చేసి నెక్స్ట్ ఇంకా మనం షేప్స్ కోసం అయితే చూద్దాం ఇక్కడ షేప్స్ అని ఉంది కదా పైన వీటిని ఉపయోగించి అయితే మనం చాలా రకాల డ్రాయింగ్స్ అయితే వేసుకోవచ్చు ఇందులో చాలా రకాలు ఉంటాయి వీటిని అయితే యూజ్ చేసి మనం చాలా రకాల డ్రాయింగ్స్ అయితే వేసుకోవచ్చు ఇందులో మనం ఫస్ట్ అయితే లైన్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు నేను లైన్ తీసుకున్నాను కదా ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి ఇలా మనం ఎలా అంటే అలా డ్రా చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే అలా ఎక్కడ అంటే అక్కడికి డ్రా చేసుకోవచ్చు మనం మన ఇష్టం ఎంత కావాలంటే అంత డ్రా చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం ఉన్నట్టు ఇప్పుడు నేను ఇలా డ్రా చేస్తున్నాను కదా ఇలా యూజ్ అవుతుంది ఈ లైన్ అయితే మనకి ఇంకా మనం వీటిని ఉపయోగించి మనం ఇష్టం ఉన్నట్టు డ్రా అయితే చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే వీటిని మనం క్లియర్ చేద్దాం వీటిని క్లియర్ చేసి ఇంకొక షేప్ అయితే తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఇంకొకటి తీసుకున్నాను ఇలా డ్రా చేయండి డ్రా చేసి జస్ట్ మౌస్ బటన్ మౌస్లో లెఫ్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసి ఇలా కిందికి డ్రా చేయండి అంతే ఇలా డ్రా చేస్తే ఆటోమేటిక్గా షేప్ అనేది మారుతుంది ఇలా మనం ఈ సెకండ్ షేప్ని యూజ్ చేసి ఇలా మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు క్రాస్ అని అయితే వేసుకోవచ్చు ఇలా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి పైన సర్కిల్ అయితే కనిపిస్తుంది షేప్స్లో ఇప్పుడు నేను సర్కిల్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ డ్రా చేశాను అలానే ఇంకొక సర్కిల్ ఇంకో సర్కిల్ ఇలా మనకి ఇష్టం వచ్చిన అన్ని సర్కిల్స్ డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇంకా రకరకాల డ్రాయింగ్స్ అయితే గీయవచ్చు వీటిని యూజ్ చేసి ఇంకా నేను ఇప్పుడు స్క్వేర్ తీసుకున్నాను కదా ఇలా ఇలాంటివన్నీ తీసుకొని యూజ్ చేసుకొని మనము ఎలా అంటే అలా డ్రాయింగ్స్ అయితే వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇంకా మనకి ఇష్టమైన డ్రాయింగ్స్ అయితే వేసుకోవచ్చు ఇలా మనం ఇవన్నీ డ్రా చేసిన తర్వాత మనం వీటికి కలర్స్ అయితే ఫిల్ చేయవచ్చు సేమ్ ఇక్కడ మన అక్కడ పైన ఫిల్ విత్ కలర్ అని ఉంది కదా దాన్ని యూజ్ చేసి అయితే మనం సేమ్ మళ్ళీ డ్రా ఇక డ్రాయింగ్స్కి కలర్స్ అయితే ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఫిల్ చేశాను ఇలా మనకు నచ్చిన కలర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనకు లైన్కి కావాలంటే లైన్కి వేసుకోవచ్చు కలర్ అలాగే మనం దాని లోపల షేప్స్ లోపల కూడా కావాలంటే లోపల కూడా వేసుకోవచ్చు కలర్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ స్టార్స్కి లైన్ లైన్స్కి అయితే వేస్తున్నాను ఇలా లైన్స్కి వేసాను కదా ఇలా వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకా మనం పేజీ కావాలంటే పేజీ కూడా వేసుకోవచ్చు కలర్ వద్దనుకుంటే మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేయచ్చు కంట్రోల్ జెడ్ నొక్కితే బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి ఎలా అంటే అలా కలర్ అయితే ఫిల్ చేసుకోవచ్చు బాక్స్ లోపల కానీ బయట కానీ అలా మనం ఫిల్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి షేప్స్ కోసం అయితే తెలిసింది కదా వీటిని ఉపయోగించి ఒక డ్రాయింగ్ అయితే వేద్దాం మనం ఇప్పుడు దీన్ని క్లోజ్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను మొత్తం వీటిని క్లోజ్ చేసి మనం ఒక డ్రాయింగ్ అయితే వేద్దాం ఇప్పుడు ఓకే దీన్ని క్లోజ్ చేశాను ఇప్పుడు మనం ఒక హోమ్ అయితే వేద్దాం వీటిని ఉపయోగించి ఇప్పుడు నేను ఒక స్క్వేర్ తీసుకున్నాను వీటిని ఉపయోగించి అయితే నేను ఇప్పుడు డ్రాయింగ్ అయితే వేస్తున్నాను ఒక హోమ్ అయితే డిజైన్ చేద్దాం మనం ఇలా ఒక పెద్దగా స్క్వేర్ అయితే తీసుకున్నాను బాక్స్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కూడా తీసుకుంటున్నాను చిన్న దానిపైన
ఈ విండోస్ ఇవి కరెక్ట్ ఇద్దాం ఇప్పుడు ఇలా ఓకే ఇచ్చాను నెక్స్ట్ సేమ్ దీన్ని మనం ఇక్కడ సైడ్ కూడా డ్రా డ్రా చేయాలి అయితే దీన్ని ఇలా డ్రా చేయకుండా ఇక్కడ సెలెక్ట్ అనే టూల్ ఉంది కదా దీన్ని యూజ్ చేసి అయితే మనం డైరెక్ట్ అక్కడికి కాపీ చేయొచ్చు దీన్ని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను డ్రాక్ చేసి ఓకే సెలెక్ట్ అయింది ఇప్పుడు మనం మన కీబోర్డ్లోని కంట్రోల్ బటన్ ప్రెస్ చేసి హోల్లో పట్టుకొని పక్కకు డ్రా చేస్తే ఇక్కడికి ఆటోమేటిక్గా మూవ్ అయిపోతుంది అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ ఉంటుంది దానికి కాపీగా ఇంకోటి వస్తుంది ఇలా మనం ఏంటంటే అన్ని కాపీ అయితే వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నేను డోర్కి అయితే ఒక లాక్ లాగా డ్రా చేశాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ స్టెప్స్ అయితే డ్రా చేద్దాం ఫస్ట్ ఒక స్టెప్ అయితే డ్రా చేశాను ఇక్కడ మనకు ఎలా కావాలంటే అలా సైజ్ అయితే తీసుకోవచ్చు ఓకే ఇంత చాలు మనకి నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టెప్ అయితే డ్రా చేద్దాం నెక్స్ట్ ఓకే ఇది కూడా డ్రా అయిపోయింది ఇలా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ కూడా డ్రా చేశాను ఇలా స్టెప్స్ అయితే డ్రా చేసుకున్నాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ కలర్స్ అయితే ఫిల్ చేద్దాం దీనికి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇష్టం ఉన్న కలర్ ఏ కలర్ అయితే ఆ కలర్ తీసుకున్నాను ఓకే సెలెక్ట్ చేసి ఫిల్ చేశాను ఇలా మీకు నచ్చిన కలర్స్ అయితే ఫిల్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఇక్కడ ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ నీకు ఈ కలర్ తీసుకొని వేసాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బ్లూ కలర్ తీసుకున్నాను ఇందులో బ్లూ కలర్ వేసాను ఇప్పుడు ఇంకా మనకి ఇక్కడ విండోస్కి ఈ కలర్ వేసేసాను బ్రౌన్ కలర్ ఓకే ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు డోర్స్కి అయితే కలర్ వేద్దాం డోర్స్కి ఈ కలర్ అయితే తీసుకున్నాను ఓకే స్టెప్స్కి హ్యాష్ కలర్ లాగేద్దాం ఒకటి ఓకే ఈ కలర్ తీసాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనము షేప్స్ అయితే యూజ్ చేసి మనము మేఘాల్ లాగా ఇలా వేస్తున్నాను ఓకే ఇలా వేసాను కదా ఇంకా టూ టూ సైడ్స్ వేసాను ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఇంకా మనం ఏం కావాలంటే తీసుకున్నాము స్టార్స్ సమ్ ఇంకేం అవసరం లేదు నెక్స్ట్ మనం ఒకటి ట్రీ అయితే డ్రా చేద్దాం ఇక్కడ సైడు ఓకే పెన్సిల్ తీసుకున్నాను బ్లాక్ కలర్తో ట్రీ అయితే డ్రా చేస్తున్నాను ఓకే డ్రా అయితే వేసాను కింద కూడా లైన్ కంప్లీట్ ఇచ్చేద్దాం ఓకే అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీనికి కలర్ అయితే వేద్దాం ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ తీసుకున్నాను వేసాను ఇందులో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి బ్రౌన్ కలర్ తీసుకొని బ్రౌన్ వేసి వేద్దాం ఇప్పుడు ఇందులో ఓకే బ్రౌన్ తీసుకున్నాను ఇందులో వేసాను నెక్స్ట్ ఇంకొక ట్రీ కూడా ఇటు సైడ్ పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ అని ఉంది కదా ఈ టూల్ తీసుకొని మనం దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ పట్టుకొని ఇక్కడ సైడ్ డ్రా డ్రా చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ సైడ్ వచ్చేస్తుంది కాపీ అయిపోతుంది ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా కంట్రోల్ పట్టుకొని మనం డ్రా చేయాలి దీన్ని అంటే కర్జర్ని మూవ్ చేయాలి కంట్రోల్ పట్టుకొని ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇంకొక ట్రీ అనేది పక్కకు వచ్చేస్తుంది ఇలా ఇప్పుడు రెండు అయితే తీసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు ఇందులో కూడా ఈ మేఘాల్లో కూడా కలర్ అయితే ఫిల్ చేద్దాం ఓకే ఈ కలర్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఓకే ఇందులో ఫిల్ చేశాను ఇందులో ఫిల్ చేశాను ఇలా అయితే మనం డ్రాయింగ్స్ అయితే వేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చినట్టు మీకు నచ్చిన విధంగా అయితే డ్రాయింగ్స్ అయితే వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు దీన్ని అయితే సేవ్ చేద్దాం ఇక్కడ ఫైల్ అని కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ సేవ్ అని ఆప్షన్ వస్తుంది కదా దీనిపైన క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ అని అడుగుతుంది మనం ఏదో ఒక నేమ్ ఇద్దాం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ హోమ్ అని ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇది ఏ లొకేషన్లో సేవ్ కావాలని అడుగుతుంది కదా నేను ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి చేస్తాం పిక్చర్స్ అని ఉంటుంది కదా పిక్చర్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ దీంట్లోకి సేవ్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఇక్కడ సేవ్ యాజ్ టైప్ ఏ టైప్లో సేవ్ కావాలంటే మనకు జేపీజీ ఫార్మాట్లో సేవ్ కావాలి మనకు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ వస్తుంది జేపీజీ ఫార్మాట్ అని ఇది దీనిపైన క్లిక్ చేసి సేవ్ పైన క్లిక్ చేయాలి అంతే సేవ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నేను దీన్ని మినిమైజ్ అయితే చేస్తాను ఇప్పుడు మినిమైజ్ చేశాను నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్స్లో ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తే మనకు పిక్చర్స్లో ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడ హోమ్ అని ఉంది కదా సేవ్ అయింది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే మనకి మనం వేసిన పెయింటింగ్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది ఇలా మనం అయితే పెయింటింగ్స్ అయితే వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను న్యూ పేజ్ అయితే తీసుకున్నాను ఇందులో మనం ఒక స్క్వేర్ అయితే డ్రా చేద్దాం షేప్స్లో నుంచి ఓకే ఇది డ్రా చేస్తాను కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయిన ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇందులో మనకి టూ టైప్ సెలక్షన్ వస్తాయి ఇక్కడ రెక్టాంగులర్ సెలక్షన్ ఉంది కదా దీనిపైన క్లిక్ చేశాను ఓకే దీన్ని క్లిక్ చేసి ఎలా అంటే అలా ఎక్కడికంటే అక్కడికి మూవ్ చేయవచ్చు ఇలా ఇలా మూవ్ కాకుండా మనం కాపీ చేయాలంటే కంట్రోల్ హో కంట్రోల్ బటన్ ఉంటుంది కదా మన కీబోర్డ్లో దాన్ని హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని డ్రా చేస్తే ఆటోమేటిక్గా కాపీ అయిపోతుంది ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా కాపీ అవుతుంది ఇలా ఎన్నంటే అన్నీ మనం కాపీ అయిత
ఇలా చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అయిపోతుంది ఇది సెలెక్ట్ మనం ఎక్కడి నుంచి అంటే అక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఈ ఫ్రీ ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ నుంచి ఇంకా మనకు నెక్స్ట్ ఇంకా ఒకటి చేద్దాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫ్రీ ఫ్రమ్ సెలెక్ట్లో ఉన్నది కదా ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి అయితే నేను డ్రా చేస్తున్నాను ఓకే ఇందులో డ్రా చేశాను ఇంతవరకు మనకు కావాలనుకుంటే ఇలానే డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇలా మధ్యలో నుంచి అయినా సరే ఇక్కడ డ్రా చేసి మనం దీనికి కలిపేయాలి అంతే ఇది మాత్రమే సెలెక్ట్ అయ్యి పక్కకు మూవ్ అవుతుంది ఇలా మనం ఎట్లా అంటారులా సెలెక్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ దీన్ని మనం క్రాప్ అయినా వేసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాన్ని ఓకే నేను ఇప్పుడు బ్యాక్ అయితే వచ్చేస్తున్నాను కంట్రోల్ జడ్ పైన క్లిక్ చేశాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ అయితే వచ్చేసాను ఇప్పుడు ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను బాక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ రిసైజ్ అయినా ఉంది కదా దీనిపైన క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఎంత సైజు కావాలి బాక్స్ అని అడుగుతుంది అంటే మనం ఏ ఏది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సరే మనకి ఏ సైజు అంటే ఆ సైజు మార్చుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను వన్ ట్వంటీ టూ అయితే ఇచ్చి ఓకే పైన క్లిక్ చేశాను ఆటోమేటిక్గా సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది పెద్దగా అయింది నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి ఎలా కావాలంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ రిసైజ్లోకి వెళ్ళాలి మళ్ళీ అందులో సైజ్ అయితే ఇవ్వాలి మనకు ఎంత సైజు కావాలి అని ఇంకా నేను ఇక్కడ టూ ట్వంటీ టూ ఇస్తున్నాను ఓకే పైన ప్రెస్ చేశాను చూడండి ఆటోమేటిక్గా బాక్స్ అనేది పెద్దగా అయిపోయింది ఇలా మనకి ఎలా కావాలంటే ఇక్కడ ఇందులో రొటేషన్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి ఎలా రొటేట్ కావాలంటే అలా రొటేషన్ అయితే వేసుకోవచ్చు దేనైనా సరే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఎంఎస్ పెయింట్ క్లాస్ అయితే మనకి ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం నోట్ ప్యాడ్ కోసం అయితే నేర్చుకుందాం మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక